Biblical Foundations, Chapter 9, Section 5, Mountain Moving Faith. Und wir sind immer noch in den biblischen Fundamenten, Kapitel 9, Glaube und Hoffnung, und zwar jetzt der Abschnitt 5. Our lesson today talks about faith that produces results. Und heute spricht, sprechen wir über das Thema Glaube, der Werke zur Folge hat. The disciples failed to cast out a devil and they asked Jesus, why couldn't we drive it out? Now, what was the reason that they couldn't drive it out? We're going to look in Matthew 17, 20 for the answer. Und die Jünger sind zu Jesus gekommen und gesagt, warum können wir die Dämonen nicht austreiben? Was ist der Grund dafür? Und jetzt wollen wir schauen in Matthäus, Matthäus 17, 20. So Jesus said to them, because of your unbelief. Und Jesus sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. So it shows us that doubt or lack of faith hindered the ability to do this spiritual work. So sehen wir, dass Zweifeln oder Kleinglaube unser geistliches Wirken behindert. Even if we have small faith, in a big God, what can we do? Auch wenn wir kleinen Glauben haben, aber den kleinen Glauben in diesen großen Gott setzen, was können wir tun? Well, we can do whatever seems impossible. Und wir können dann tun, was eigentlich unmöglich scheint. Jesus says in Matthew 17, 20, If you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing Nothing will be impossible for you. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. There are two facts about God that serve as a foundation for our faith. Und da gibt's zwei Fundamente, die Gott dienen für unseren Glauben. Abraham, the father of faith, understood these faith foundations. Abraham, der Vater des Glaubens, hat seine Glaubensfundament verstanden. To be people of faith, we must have unswerving faith in these two facts about God. We must also believe these two facts about God. Und um etwas zu erreichen, im Reich Gottes brauchen wir zwei Tatsachen, die unseren Glauben entscheidend machen. We must believe that God is powerful. That means God is able. Wir müssen glauben, dass Gott mächtig ist, dass Gott vollmächtig ist. But then we must also believe that God is faithful. In other words, God is willing. Aber dann müssen wir auch noch glauben, dass Gott treu ist, dass er bereit ist. This is a very important concept. Das ist ein sehr wichtiges Ziel, das wir verfolgen müssen. We might believe God is able. We say, oh, God is able to do this, to do this miracle, to do this miraculous thing. Und wir sagen, wir glauben, dass Gott dass es Gott möglich ist, dieses wunderbare, diese wunderbare Sache zu lösen. But then do we really know and believe that he's willing to do it? Aber sind wir auch bereit zu glauben, dass Gott bereit ist dazu? How do we know what God is willing to do? Was wissen, wie wissen wir, ob Gott es wirklich tun will? That comes from a relationship with God, knowing God. Und das kommt von einer Beziehung mit Gott, let's Gott at, zu erkennen. Let's look at this first part about God being able. Lass uns jetzt den ersten Teil anschauen über Gott ist Gott ist fähig dazu. We'll look at Abraham. Abraham was fully persuaded that God was able. Und Abraham war voll und ganz überzeugt, dass Gott Romans 4:21 it says and being fully convinced that what he had promised he was also able to perform. Abraham believed God is able. Und äh, im Römer 4:21 lesen wir und er wusste allergewissetste, das aufs allergewissetste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Some people ignore or deny the facts in a vain attempt to, to move in faith. Und uh, manchen Menschen gelingt dem nichts, weil sie nicht bereit sind, im Glauben voranzugehen. They won't recognize or admit the obvious things that anyone could see. Und, und die, die möchten nicht zugeben, also die realen Dinge, die jeder sehen kann. And they claim to have faith, but all they're being is ignorant or foolish. Die, die sagen, sie haben Glauben, aber sie sind eigentlich dumm und, und ja, <lacht> unbrauchbar. But we see Abraham did not do that. Aber Abraham hat das nicht gemacht. Abraham, in regard to the physical facts, he acknowledged them. Und uh, Gott hat, uh, Abraham hat sogar bestätigt. Uh, let's read. Das, 
Romans 4:19. Uh, Im Römerbrief 4:19 lesen wir. This is talking about Abraham. It said he did not consider his own body already dead and the deadness of Sarah's womb. He faced the facts. So, also Abraham lesen wir jetzt mal Römer 4:19 und er wurde nicht schwach im Glauben, als er es auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war und auf den erstorbenen Leib der Sarah. And, and these facts that Abraham faced was that he was about 100 years old and, and Sarah was also too old to have children. These were the facts. Und die Tatsachen waren, dass er schon fast 100 Jahre alt war und die Sarah auch zu alt war, um Kinder zu kriegen. You know, some people will speak out things that are not true. They're not facing the facts. Und uh, manche Leute uh, sprechen nicht das aus, was sie, sie sprechen die Tatsachen nicht aus. And that's not faith. Das ist nicht Glaube. Okay, if you've been diagnosed with a, a disease, maybe you've been diagnosed and, and the doctor says you have cancer, face the facts. You have cancer. Now God is able to heal you, but you need to face the facts. Don't ignore them. Wir müssen die Tatsachen erkennen und wahrnehmen. Uh, das hat der Abraham gemacht bei sich und bei seiner Frau. Wenn jemand da zu dir sagt, du hast Krebs, diese Tatsache musst du wahrnehmen und und aber wissen, dass Gott größer ist als diese Tatsache. It is foolish to ignore the facts of a situation. Aber es ist dumm, wenn man die, die Realität äh, äh, ignoriert. But those facts don't limit God. Aber diese Realitäten, in denen du lebst, die begrenzen Gott nicht. What did Abraham not do as he faced the facts? Romans 4:20. Und was hat er nicht gemacht, als er diese Tatsachen erkannte? Im Römer 4:20. It says he did not waver at the promise of God through unbelief but was strengthened in faith, giving glory to God. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. He did not doubt. Er hat nicht gezweifelt. His faith stayed strong. Sein Glaube ist stark geblieben. Abraham recognized, my wife is too old to produce children by natural means. He faced those facts, but it didn't make his faith waver. Der Abraham hat erkannt, meine Frau ist zu alt, um Kinder zu kriegen. Aber das hat seinen Glauben nicht geschwächt. Maybe there's a situation in your life where you need to face the facts. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, uh, wo du die Tatsachen erkennst. You're trying to ignore the problem. Und du wirst das, willst das Problem ignorieren. You're, you're trying to speak out as if it doesn't exist, but that's foolishness. That's not faith. Aber und du sprichst es dann aus, als wenn es dann unmöglich wäre. Aber das ist nicht Glaube. Acknowledge that there is a problem, but then believe God is able to do something about that problem. Gib zu, dass es da eine eine Tatsache gibt, eine Realität, die die unmöglich ausschaut. Aber Gott ist größer als dieses Problem. You see, Abraham had a problem. He and his wife could not have children. They were beyond the age of childbearing. Und uh, Abraham und uh, die Sarah hatten ein Problem. Sie waren beide über dem Alter, um Kinder zu gebären. So how was Abraham able to become a father? Und so, wie konnte Abraham noch ein Kind zeugen? Hebrews 11, 11 tells us. Und Hebräer 11, 11 lesen wir davon. It says, by faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. And she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful, who had promised. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Sarah considered that God was faithful. In other words, she considered that God was willing to give them a child. Und sie hat wirklich geglaubt, dass Gott bereit war, ihnen ein Kind zu geben. They knew God was able. Die wussten, Gott ist fähig. But they also knew that God was willing. Aber die wussten auch, dass Gott willig ist. What promise had God made to Abraham? Und welche Verheißung, welche, welches Versprechen hat Gott dem Abraham gegeben? In Genesis chapter 15 and in verse 5 we see uh, God is making an amazing promise to Abraham. Und im uh, um, ersten Buch Mose Kapitel 15 which verse? Verse 5. Vers 5 
hat Gott dem Abraham eine Verheißung gegeben. God is talking to Abraham here and he says, then he brought him outside and said, look now towards heaven and count the stars if you're able to number them. And we still can't today. And he said to him, so shall your descendants be. You're not even going to be able to count them. There'll be so many. Im 1. Mose 15, 5 heißt es, äh, äh, Gott ließ äh, Abraham hinausgehen und sprach, sieh gegen den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham knew God was willing to give him a child because of these promises God had given him. Und Abraham glaubte, dass Gott ihm ein Kind geben wird, eben durch diese Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. How faith is activated, how strong it becomes when we know that God is willing to do something. Und die Verheißungen Gottes werden erst stark, wenn wir glauben, dass er fähig ist und willig ist, es auch uns zu geben. Have you asked God? Hast du Gott gefragt? About your problem that you're facing? Über das Problem, das der gerade, uh, das du gerade vor dir hast. Have you asked him if he's willing to intervene? Hast du ihn gefragt, ob er bereit ist, hier einzuschreiten? Is God willing to heal you? Ist Gott bereit, dich zu heilen? Is God willing to get you out of that financial problem? Ist Gott bereit, dich aus der finanziellen Krise herauszuholen? Is God willing to heal that relationship? Ist Gott bereit, diese Beziehung zu heilen? When you know God is willing. Wenn du weißt, Gott ist bereit. And you are sure that God is able. Und du weißt, Gott ist, ist fähig. That kind of faith is going to move mountains. It's going to accomplish things. There's going to be results. Und dieser Glaube wird uh, Ergebnisse bringen. In the Bible we're to told to take up the shield of faith. Und in der Bibel heißt es noch, wir sollen den das, den, den Schild des Glaubens annehmen. That's in Ephesians chapter 6, verse 16. Und das lesen wir im Epheserbrief 6, 16. And let's read, why, why should we take up the shield of faith? It says, taking the shield of faith with which you will be able to quench or put out all the fiery darts of the wicked one. Und wir wissen, dass, also da lesen wir es im Epheser 6, 16, von vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. My faith protects me from Satan's attacks. Und mein Glaube bewahrt mich vor den Angriffen des Feindes. Satan is a liar. Satan ist ein Lügner. Satan will tell you God is not able. Und Satan sagt dein Gott ist unfähig. Satan will try to deceive you and say God is not willing. Und uh, Satan wird dir sagen, Gott ist auch gar nicht bereit, was zu tun. Satan might try to trick you into thinking, I need to do this in my own strength. Und uh, Satan wird dich auch gerne betrügen oder, oder, oder dich uh, ja, irreführen und sagen, das kannst du in deiner eigenen Kraft machen. God has delayed. Und Gott ist zu spät. He hasn't done it in my timing. Er, 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 er kennt meine, meinen Zeitplan nicht. How do you combat all those kind of temptations and, and, and lies. Und wie kannst du dich gegen diese Versuchungen stellen? That's to take up the shield of faith. Das heißt den Schild des Glaubens. To stand on the fact that God is powerful and God is faithful. Und steh auf dem auf der Gewissheit, dass Gott vollmächtig ist, allmächtig ist und vor allem auch sehr treu. God is able and God is willing. Gott ist fähig und Gott ist bereit. Who should we have faith in? An wen sollen wir glauben? Mark 11, 22 makes it clear. Have faith in God. Uh, Markus 11, 23, 22 macht es klar. Habe deinen Glauben in Gott. I put all my faith in God. Ich gebe meine ganzen Glauben in Gott. Not in myself. Nicht in mich selbst. Not in people. Nicht in andere Menschen. Not in science. Nicht in Wissenschaft. Not in banks. Nicht in Bank. Not in the stock market. Nicht in, in den, den Markt. Not in anything else, but only in God. Nicht in irgendetwas, sondern setz deinen Glauben nur in Gott. When your faith is in God, Wenn dein Glaube in Gott ist, it will be so strong. dann wirst du so stark sein. What must we do if we want our mountain to be thrown into the sea? Was müssen wir tun, damit unsere Berge in das Meer geworfen werden? Mark 11:23 Jesus says for assuredly I say to you whoever says to this mountain be removed and cast into the sea and does not doubt 
but believes. Those things he says will be done. He will have whatever he says. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Don't doubt, but believe. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil. Betet und glaubt. What do you have faith for right now? Wofür hast du jetzt Glauben? What? What is it? Was ist es? Don't doubt. Zweifle nicht. Know that God is able. Und sei gewiss, Gott ist fähig. Discover, is God willing? Und finde heraus, is this something that aligns with God's will? Is this something that God would do? Ist es etwas, was im, im, im Einklang ist mit dem Willen Gottes? Is this something God has promised you? Ist es etwas, was Gott dir verheißen hat? Then don't doubt. Dann bitte zweifle nicht. Continue to have faith. Fang an mit Glauben. And see results. Und du wirst Ergebnisse erfahren. God is looking for you, for men and women of faith. Gott schaut auf dich. Er sucht Männer und Frauen, die glauben. Don't have unbelief. Don't doubt. Und bitte werde ja nicht uh, uh, ungläubig. Fang nicht an zu zweifeln. God is going to do it. Gott wird es tun. 